ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபுட் சேனல் பாய் ரெனி இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனேக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என் கொலை உருண்டை கொலமும் இது கீ ரைஸ் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடையில் எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு கிராம்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் அதே ஒன்றுத்து போட்டு நல்லா வதக்கிடுவோம் ஓரளவுக்கு வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு விலை தான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் பச்சை வாசனை போட்ட அளவுக்கு வதக்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒன்றுத்தை ஆட் பண்ணி அதையும் வதக்குவோம் அதுலேயே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணி அந்த எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கலாம் எண்ணெயில் வதக்கும் போது கொஞ்சம் ஷைனிங் கொடுப்போம் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு அதையும் ஆட் பண்ணி அதோடய வதக்கிட்டு தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணியை ஆட் பண்ணிடுவோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி மூடி போட்டு ஒரு பக்கம் இந்த தண்ணியை கொதிக்க விடலாம் இப்போ மட்டன் கோலா உருண்டைக்கான மசாலா அரைச்சிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் மிளகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு பாதி மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கொஞ்சமாக ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி திக் பேஸ்ட்டாக ஃப்ரைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ போன்லெஸ் மட்டனோ இல்லை மீன்ஸ் மட்டனோ ஏதோ ஒன்றுத்தை எடுத்து நல்லா ஸ்மூத்தாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை கிரைண்ட் பண்ணி அதையும் அந்த மசாலாவோடு சேர்த்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டுக்கடலை மாவு அதையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா விரட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலா கொதி போயிடுச்சு இதெல்லாம் தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தேங்காயில் பொட்டுக்கடலை அப்படி இல்லைன்னா முந்திரி ஏதாவது ஒன்றுத்தை போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி அதையும் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு தண்ணியும் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மட்டன் கோலா உருண்டை மசாலாவை நம்ம இது மாதிரி பால் மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் பாலாக அந்த மாதிரி உருட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்குவோம் இப்போ இதை ரெடி பண்ணியாச்சு இங்கே இந்த குழம்பு ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு இதை நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கொதி இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் பெரு அதிகமாக வரும்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மட்டன் கோலா உருண்டை இப்போ அதை மெதுவாக ஒன்று மட்டும் போடுவோம் இதை வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் கலராமல் கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு பா செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்றதை போடலாம் இப்போ இது அழகாக ரெடியாக வந்துருச்சு மேலே எம்பி வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ மற்றது எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக போட்டுடலாம் இது நல்லா கொதி வந்து மேலே எம்பி வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மீடியம் ஸ்பீடில் வச்சு மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடலாம் அப்புறம் திறந்து மல்லிக்கீரை போட்டு சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு தயாராகிடுச்சு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மட்டன் கோலா உருண்டையை நம்ம இது மாதிரி எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை மட்டன் கோலா உருண்டை ஃப்ரை இப்போ அடுத்தது கீ ரைஸ் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் கீ வித் ஆயில் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் எம்எல் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அதோடு ஒரு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு துண்டு பட்டை இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதோட ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் ஆட் பண்ணி அதையும் நம்ம அதோடு வதக்கிக்கலாம் ஓ 
க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க புதினா கீரை மல்லிக்கீரை இதையும் ஆட் பண்ணி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தயிரை ஆட் பண்ணி அதோட ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதி வரட்டும் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க பாஸ்மதி அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் ரைஸ்னால் ஊற வைக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போட்டுடலாம் இது போட்டு நல்லா கொதி வந் கொதி வரணும் அட்லீஸ்ட் இது ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்காவது குக் ஆகணும் இந்த ரைஸு இப்போ இந்த அளவுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு குக் ஆகிடுச்சு இதை சமப்படுத்திட்டு ஒரு ஃபோயில் பக்கம் மட்டும் மூடி ஒரு ஒரு மூடி போச்சு நல்லா டைட்டாக மூடிடலாம் அடுத்த சிம்மில் வச்சு தவா மேலே வச்சு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் அளவுக்கு இதை நல்லா தம் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் கீ ரைஸ் எவ்வளோ கொலை கொலைன்னு அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு கீ ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்